ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் செகண்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் இந்த லெசன் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இதே மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் ஓகே இதில் வந்து ஃபுல்லாக ரீடிங் தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து டீச்சிங் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீடிங் தான் எல்லா லெசன்ஸ்க்கும் போட்டிருப்போம் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் நந்தினி ஆறாம் வகுப்பு படிப்பவள் அவள் வீட்டில் ஒரு வழக்கம் இருந்தது தினமும் நாளிதழில் வரும் தலைப்பு செய்திகளை அவள் சத்தம் போட்டு வாசித்து காட்ட வேண்டும் அவளது அப்பா நம்புராஜனும் அம்மா மணிமேகலையும் அமர்ந்து கேட்பார்கள் இவள் ஏதாவது சந்தேகம் கேட்டால் அதற்கு விளக்கம் கொடுப்பார்கள் சில சமயம் அக்கம்பக்கத்து வீட்டு சிறுவர்களும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் நாளிதழில் வரும் செய்தியை ஆள ஆளுக்கொன்றாய் பிரித்து கொண்டு படிப்பார்கள் என்றும் அப்படித்தான் சனிக்கிழமையானதால் ஜான்சன் மாரன் அன்பர் என எல்லோரும் நந்தினியின் வீட்டில் குழுமி விட்டனர் நந்தினி முதலில் நாளிதழில் இருந்து ஒரு செய்தியை வாசித்தாள் நாகர்கோயில் விரைவில் மாநகராட்சி ஆகிறது அடுத்த செய்தியின் தலைப்பை படிக்கும் முன்னரே அவளுக்கு சந்தேகம் வந்தது அப்பா மாநகராட்சினா என்னப்பா பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் அதிக வருவாயும் இருக்கும் ஊர்களை மாநகராட்சியாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்கும் எனது பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் அதிக வருவாயும் இருக்கிற ஊர்களை மாநகராட்சியாக அறிவிக்கும் இப்படித்தான் இப்போ இந்த பட்டியலில் நாகர்கோயிலும் சேரப்போகிறது என்றார் நந்தினியின் அப்பா நம்புராஜன் அப்படின்னா இங்கே ஏற்கனவே வேறு மாநகராட்சிகள் இருக்கா ஆமாம் பன்னிரெண்டு மாநகராட்சிகள் இருக்கின்றன என்றார் நம்புராஜன் என்னென்ன அப்படின்னா சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சேலம் திருநெல்வேலி ஈரோடு தூத்துக்குடி திருப்பூர் வேலூர் திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் ஓகேவா சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சேலம் திருநெல்வேலி ஈரோடு தூத்துக்குடி திருப்பூர் வேலூர் திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் இந்த பன்னெண்டு மாநகராட்சியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவோட மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கப்பட்ட அந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு அப்படின்னா எது அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி ஓகேவா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு சென்னை மாநகராட்சி அப்போ நம்ம ஊர் என்று கேட்டான் மாறன் நம்ம ஊர் ஊராட்சியில் வரும்டா ஊராட்சினா தமிழ்நாட்டில் கிராமமும் இருக்குது நகரமும் இருக்குது இல்லையா ஆமாப்பா கிராமங்களின் தேவைகளும் நகரங்களின் தேவைகளும் மாறுபடும் அல்லவா அப்படி இருக்கும் பகுதிகளில் மக்களின் தேவைகளை சரியாக பூர்த்தி செய்வதற்காக சில அமைப்புகளை நமது அரசமைப்பு உருவாக்கி உள்ளது அதன்படி நகர்ப்புறத்தை மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி என்றும் கிராமப்புறத்தை ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் ஊராட்சி மாவட்ட ஊராட்சி என்றும் பிரித்து வைத்திருக்காங்க இது முக்கியமானது எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இந்த இது முக்கியமானது ஓகேவா நகர்ப்புறத்தை வந்துட்டு மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் கிராமப்புறத்தை வந்துட்டு ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஓகேவா நகர்ப்புறத்தை மாநகராட்சி நகராட்சி அதுக்கு கீழே பேரூராட்சி அதே மாதிரி கிராமப்புறத்தை ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க இது வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க ஓ இவ்வளவு இருக்கா ஆமாம் இருக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டுக்கோங்க மாநகராட்சி பற்றி சொன்னேன் இல்லையா ஆமாப்பா தமிழ்நாட்டில் மாநகராட்சிக்கு அடுத்த நிலையில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையுடன் வருவாய் அதிகம் இருக்கும் ஊர்களை நகராட்சி என்று பிரித்துள்ளனர் ஃபஸ்ட்டு மாநகராட்சினு சொல்லுவாங்க பல லட்சம் மக்கள் தொகை உள்ளது நகராட்சி அப்படின்றது ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையோட வரவாயிற்ற அந்த இதுதான் வந்து நகராட்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் முதன் முதல்ல உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வாலாஜாப்பேட்டை நகராட்சி ஆகும் சரியா வேலூர் மாவட்டத்தில் இது இருக்குது நகராட்சிகள் அதிகமாக உள்ள மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி எது அப்படின்னா வாலாஜாப்பேட்டை நகராட்சி தான் சரியா அது எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்த அந்த நகராட்சி வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தது ஓகேவா இந்த நகராட்சினா எவ்வளோ மக்கள் இருக்கணும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலே மக்கள் தொகை இருக்கணும் ஓகேவா நகராட்சிகள் அதிகமாக இருக்கிற மாவட்டம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரம் ஓகேவா முதல்ல மாநகராட்சி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவான மாநகராட்சி இது ஆயிரத்தி சென்னை மாநகராட்சி ஓகேவா இப்போ வந்து நகராட்சி பார்த்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு உருவானது வாலாஜாப்பேட்டை வேலூர் மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது தான் காஞ்சிபுரம் நகராட்சிகள் அதிகமாக
நகரத்திற்கும் கிராமத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஊர் தான் வந்து பேரூராட்சி சரியா சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வாழக்கூடிய ஊராக இருந்தால் அதுதான் பேரூராட்சி இதில் ஒரு சிறப்பு இருக்குது என்னென்ன யாராச்சும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்று நம்புராஜன் எல்லோரின் முகத்தையும் பார்த்தார் அவர்களும் அவருடைய பார்த்து அவரையே பார்த்தபடி இருந்தனர் யாருக்கும் அக்கேள்விதான் பதில் தெரியவில்லை சரி நானே சொல்கிறேன் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பேரூர் பேரூராட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது சரியா அதாவது பேரூராட்சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நகரத்துக்கும் கிராமத்துக்கும் நகரமும் இருக்காது கிராமமும் இருக்காது ரெண்டுக்கும் நடு நடுத்தட்ட ஒரு இடம்தான் வந்து பேரூராட்சி அப்படின்றது அங்கே வந்து பத்தாயிரம் பேர் வந்து வாழக்கூடிய ஊராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் பேரூராட்சி சரியா பேரூராட்சினா எவ்வளோ மக்கள் இருக்கணும் பத்தாயிரம் பேர் அந்த மக்கள் தொகை அப்படின்றது ஒவ்வொன்றுலேயும் முக்கியம் இதில் வந்து ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு இந்த பேரூராட்சி உள்ள ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது முதல் முறையாக பேரூச்சி பேரூராட்சி அப்படின்ற அமைப்பு வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு சரியா ஆஹா என்றனர் எல்லோரும் மாநகராட்சிக்கு இந்திய ஆட்சிப்பணி இ ஆப்பா அதிகாரி ஒருவர் ஆணையராக இருப்பார் நகராட்சிக்கு அரசு அதிகாரிகள் நகராட்சி ஆணையர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள் பேரூராட்சி நிர்வாக அலுவலர் செயல் அலுவலர் இஓ ஆவார் ஊராட்சி உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியம்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னா ஆக்சுவலி மாநகராட்சிக்கு வந்து இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரி ஒருத்தர் வந்து ஆணையராக இருப்பார் மாநகராட்சி பொறுத்த வரைக்கும் யார் ஆணையராக இருப்பார் இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரி ஒருத்தர் ஆணையராக இருப்பார் நகராட்சி பொறுத்த வரைக்கும் மாநகராட்சினா எவ்வளோ மக்கள் சொன்னோம் பல லட்சம் மக்கள் நகராட்சினா ஒரு லட்சம் மக்கள் அதுக்கு வந்துட்டு அரசு அதிகாரிகள் நகராட்சி ஆணையர்களாக இருப்பாங்க சரியா நகராட்சிகளுக்கு நிறைய அரசு அதிகாரிகள் வந்து நகராட்சி ஆணையராக இருப்பாங்க சரியா நியமிக்கப்படுவாங்க உள்ளவர் அப்புறம் பேரூராட்சி நிர்வாக அலுவலர் பேரூராட்சியோட நிர்வாக அலுவலர் செயல் அலுவலர் இஓ அப்படின்றவர் தான் பேரூராட்சியோட நிர்வாக அலுவலர் சரியா அவர் பேர் என்னது இஓ செயல் அலுவலர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம்னா என்ன கிராமங்களில் செயல்படுற உள்ளாட்சி அமைப்பு தான் கிராம ஊராட்சி சரியா கிராமங்களில் இருக்கிற உள்ளாட்சி அமைப்பு தான் கிராம ஊராட்சி கிராம ஊராட்சி மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே இணைப்பு பாலமாக செயல்படுது கிராமங்கள் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன இதன் பிரதிநிதிகள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க சரியா கிராம ஊராட்சியோட பிரதிநிதிகள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பகுதி உறுப்பினர்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் அதாவது கவுன்சிலர் அப்புறம் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர் இவங்களாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுற பிரதிநிதிகள் சரியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் யார் யார் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அப்புறம் பகுதி உறுப்பினர்கள் அப்புறம் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் அதாவது கவுன்சிலர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர் ஓகேவா இவங்களால் தான் அதில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அடுத்து ஊராட்சி ஒன்றியம் பல கிராம ஊராட்சிகள் வந்து ஒன்றிணைந்தது தான் ஊராட்சி ஒன்றியம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலையும் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் அதாவது கவுன்சிலர் ஒருவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் கவுன்சிலர்கள் வந்து தங்களில் ஒருவரை வந்து ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராக தேர்ந்தெடுப்பாங்க துணைத் தலைவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இங்கே சரியா ஊராட்சி ஒன்றியத்தோட தலைவரை வந்துட்டு யார் கவுன்சில் யார் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் தான் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க சரியா தென் வந்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பிடிஓ வந்து இதோட நிர்வாக அலுவலராக இருக்கார் ஓகே ஊராட்சி ஒன்றியத்தோட நிர்வாக அலுவலர் யார் பிடிஓ வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஓகே ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகப்படியாக இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் வந்துட்டு இருக்குது நீலகிரி மற்றும் பெலம் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் ஒவ்வொன்றுலேயும் நாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் இருக்குது ஓகேவா ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் பணிகள் வந்து மேற்கொள்ளப்படுது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகப்படியாக வந்துட்டு இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இருக்குது ஓகேவா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எவ்வளோ ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இருக்குது நீலகிரியிலையும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள் ஒவ்வொன்றுலேயும் நாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மாவட்ட ஊராட்சி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது அம் ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை என்ற அடிப்படையில் மாவட்டம் பல பகுதிகளாக டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து வார்டு பிரிக்கப்பட்டுப்படுகின்றது பகுதி உறுப்பினர்களை கிராம ஊராட்சி மக்கள் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்கள் தங்களின் ஒருவரை மாவட்ட ஊராட்சி குழு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் வளர்ச்சி திட்டங்களை கண்காணிக்கவும் மேற்பார்வையிடவும் செய்கின்றனர் ஓகேவா அப்போ இந்த ஊராட்சி இப்போ ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அமைக்கப்படுது ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை இரு
மக்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்களும் தங்களோட ஒரு தங்களில் ஒருவரை வந்து ஊராட்சி குழு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க முதல்ல மாதிரி ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களோட வளர்ச்சி திட்டங்களை வந்துட்டு கண்காணிக்கிறதுக்கும் மேற்பாடுகளும் செய்கிறாங்க ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் வளர்ச்சி திட்டங்களை கண்காணிக்கவும் மேற்பாடுகளும் செய்கிறாங்க ஊராட்சி அமைப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன தொகுதிகள் பகுதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன பகுதிகள்னா வார்ட்ஸ் ஓகேவா பகுதி உறுப்பினர்களை மக்கள் நேரடி தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் அவ்வாறே மாநகராட்சி தலைவரும் அதாவது மேயர் நகராட்சி தலைவரும் நேரடி தேர்தல் மூலம் மக்களால் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் மாநகராட்சி துணைத் தலைவரும் நகராட்சி துணைத் தலைவரும் அந்தந்த பகுதி வார்டு உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் என்று தனது நீண்ட உரையை முடித்தார் நம்புராஜன் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் என்ன நன்மை இருக்க போவது மாமா நிறைய நன்மைகள் இருக்கே பொதுமக்களுக்கு தேவையான பணிகளை அவசிய பணிகள் விருப்ப பணிகள்னு பிரிச்சுக்கலாம் இவை உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வழங்கப்படுகின்றன அடுத்து கிராம ஊராட்சியோட பணிகள் அவசிய பணிகள் ஃபஸ்ட்டு குடிநீர் வழங்கல் அப்புறம் தெரு விளக்கு அமைத்தல் தெருக்களை தூய்மைப்படுத்துதல் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல் ஊர் சாலைகள் அமைத்தல் மத்திய மாநில அரசின் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் அப்புறம் விருப்ப பணிகள் பூங்கா அமைத்தல் நூலகம் அமைத்தல் விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல் இன்னும் பிற மாநகராட்சியோட பணிகள் குடிநீர் வசதி தெருவிளக்கு அமைத்தல் தூய்மை பணி மருத்துவ சேவை சாலைகள் அமைத்தல் மேம்பாலங்கள் அமைத்தல் சந்தைகளுக்கான இட வசதி கழிவு நீர் கால்வாய் திடக்கழிவு மேலாண்மை மாநகராட்சி பள்ளிகள் பூங்காக்கள் விளையாட்டு மைதானங்கள் பிறப்பு இறப்பு பதிவு இன்னும் பிற அப்போ இந்த வேலைகளை வந்துட்டு எல்லாம் யார் செய்வாங்க மன்ற கூட்டங்களில் போராடும் போடப்படும் தீர்மானங்களின்படி ஆணையாளர் அல்லது அதிகாரி அந்த பணிகளை தனக்கு கீழுள்ள அலுவலர் மற்றும் ஊழியர்களை கொண்டு செயல்படுத்துகிறார் இப்படி அப்பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற பல அடுக்குகளிலும் பணியாற்ற ஊழியர்கள் உண்டு ஓ இந்த பணிகளை செய்ய நிதி அரசாங்கம் கொடுத்து விடும் கொடுத்து விடுமாப்பா நேரடியாக அரசும் அளிக்கும் அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் வரியாக வசூல் செய்து கொள்கிறார்கள் கிராம ஊராட்சியின் வருவாய் வீட்டு வரி தொழில் வரி கடைகள் மீதான வரி குடிநீர் இணைப்புக்கான கட்டணம் நிலவரியிலிருந்து குறிப்பிட்ட பங்கு சொத்துரிமை மாற்றம் குறிப்பிட்ட பங்கு மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி ஒதுக்கீடு இன்னும் பிற மாநகராட்சியின் வருவாய் வீட்டு வரி குடிநீர் வரி கடைகள் மீதான வரி தொழில் வரி பொழுதுபோக்கு வரி வாகன கட்டணம் மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி ஒதுக்கீடு இன்னும் பிற சரி ஊர்மன்ற கூட்டம்னு சொன்னீங்களே அது எப்படி நடக்கும் மாமா என்று கேட்டான் மாறன் சபை கூட்டம்னா மரத்தடியில் சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டு பேசுவாங்களே சினிமாவில் பார்த்துருக்கேன் என்றான் ஜாக்சன் அப்படி இல்லை அது வேற இது வேற ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் கிராம சபை அமைக்கப்பட்டுள்ளது அது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு கிராம சபை கூட்டம் சிறிய கிராமங்களிலும் நடைபெறும் கிராம சபையே மக்களாட்சி அமைப்பின் ஆணிவேராகும் அதில் பய பதினெட்டு வயசு நிறம் நிறைவடைந்த அந்த ஊராட்சி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் உள்ளவங்க கலந்து கொள்ளலாம் இக்கூட்டம் ஆண்டுக்கு நான்கு முறை கூடும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆசிரியர் போன்றோரும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுவாங்க அப்போது மக்கள் தங்கள் தேவைகளையும் குறைகளையும் நேரடியாக கொள்ளலாம் இக்கூட்டம் எந்தெந்த நாள்களில் கூடும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு மே ஒன்று ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு இந்நாள்களை தவிர தேவைக்கேற்பவும் அவசர காலங்களிலும் கிராம சபை கூடும் இவை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் கூட்டம் எனப்படும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரங்களை பரவலாக்குவது என்ற நோக்கத்திற்காக தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொண்டு வரப்பட்டுச்சு என்னைக்கு இது முக்கியமானது தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொண்டு வரப்பட்டது இப்படியான ஒரு அமைப்பு வேண்டும் என்று இதற்கு இப்பெயர் வைத்தவர் நம்ம மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊராட்சி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு தேசிய ஊராட்சி தினம் என ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அன்றைக்கு தான் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜுக்கு சட்டம் கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஸோ ஏப்ரல் இருபத்தி நாலுலேருந்து தேசிய ஊராட்சி தினம் பஞ்சாயத்து ராஜ் சிறப்பம்சங்கள் கிராம சபை அமைத்தல் மூன்றடுக்கு ஊராட்சி அமைப்பு இடஒதுக்கீடு தேர்தல் பதவி காலம் நிதிக்குழு கணக்கு மற்றும் தணிக்கை இன்னும் பிற ரொம்ப நன்றி மாமா நாங்கள் நிறைய தேதிகளை இன்று தெரிந்து கொண்டோம் என்றனர் பிள்ளைகள் கூட்டாக இன்றைக்கி உங்களுக்கு இதை பற்றி சொல்ல முடிந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சரி நாளிதழ் வாசித்தது போதும் விளையாட போங்க என்று எல்லோரையும் அனுப்பி வைத்தார் நம்புராஜன் ஹே என்று கத்தியவாறே அவர்களும் ஓடினார்கள்
சிற அறிக சிறப்பாக செயல்படும் ஊராட்சி அமைப்புகளுக்கு மத்திய அரசு விருதுகளை வழங்குகிறது உன் ஊராட்சி அமைப்பு ஏதேனும் விருதுகளை பெற்றுள்ளனவா என கேட்டறிக உள்ளாட்சியில் பெண்களின் பங்கு அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் பெண்கள் பங்கேற்கும் வகையில் முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்கள் முப்பத்தெட்டு சதவீதம் இடங்களில் வெற்றி பெற்றனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்கள் முப்பத்தெட்டு சதவீதம் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அப்படின்றது சிறப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக அரசு பெண்களுக்கு உள்ளாட்சியில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வழங்கிடுச்சு உள்ளாட்சி தேர்தல் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இதற்கான தேர்தல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறது மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையம் இதற்கான தேர்தலை நடத்துகிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உள்ளது தமிழகத்தின் தேர்தல் ஆணையம் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிராம ஊராட்சிகள் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு மாவட்ட ஊராட்சிகள் முப்பத்தி ஒன்று பேரூராட்சிகள் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று நகராட்சிகள் நூற்றி இருபத்தஞ்சு மாநகராட்சிகள் பன்னிரெண்டு முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்கள் இருக்கும்போது முப்பத்தி ஒரு மாவட்ட ஊராட்சிகள் என்பது என்ன இந்த எண்ணிக்கை நிலையானதா மாறுபடக்கூடியதா சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட மாற்றங்களை கேட்டறிக பேரிடர் காலங்கள் மற்றும் நோய் தொற்று காலங்களில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொண்ட பணிகள் இதெல்லாம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொண்ட பணிகள் பேரிடர் காலத்தப்போ கலைச்சொற்கள் மாநகராட்சினா கார்பரேஷன் நகராட்சினா முனிசிபாலிட்டி பேரூராட்சி டவுன் பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத் கிராம ஊராட்சி வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஊராட்சி ஒன்றியம் பஞ்சாயத்து யூனியன் தேர்தல் ஆணையம் எலெக்ஷன் கமிஷன் மீள் பார்வை மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி ஆகியன ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஆகும் பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி ஆகியன நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஆகும் கிராம ஊராட்சி உள்ள கிராம சபை ஒரு நிரந்தர அமைப்பு ஆகும் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மேம்படுத்தியது உள்ளாட்சி தேர்தல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் ஓகேவா இவ்வளோதான் அந்த லெசன் நெக்ஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எ